，现在开始计时收费、嗯，我可不会给你打折。佳慧，这么强？你走吧，走吧。今晚有很多拍品，有喜欢的我可以送给你。佳慧，今天晚上呢，这的所有拍品我都可以送给你。站的累了。佳慧，这么巧，哼，这是冤家路窄。就这吧。顶级和田玉起拍价七十万，每次加价十万。哎，这玉镯还挺好看的。你喜欢？我就是随便那么一说。八十万，八十万一次。一百万，一百万一次。每次加价十万就够了。一百二十万，一百五十万。好，对，先生说到一百五十万，一百五十万。沈少爷，你有钱也不用这么显摆吧？你不是说你喜欢吗？我什么时候说我喜欢了？你说它好看，好看就是喜欢吗？不是吗？一百九十万，两百四十万，两百四十万一次，三百万，三百万一次，三百万两次。把镯子拿到手，还愁骗不到吴佳慧的两个亿？三百万三次，成交！恭喜这位先生，请跟着工作人员去交钱取手镯。你笑什么呀？等会儿你就知道了。哦，原来这个才是你今天的目标啊！我还以为你真的要跟宿命者抢玉镯呢。其实呢，那个玉镯不值三百万，我就是想让他花钱买个胶卷。你不是说我一直没送过你戒指吗？我什么时候说过？我记得住。这是嗯，董事会的人都在等你。好，我马上回来。走。佳慧，佳慧，跟你真有缘分呀、啊。跟你有缘分可不是什么好事儿。你是不是还在生我的气、啊？宋明哲，你太把自己当回事了吧？我知道那件事情是我做错了，所以我一直想弥补你。你跟许梦瑶好好在一起，千万别再分手去祸害别人，就是对我最大的弥补。此时我，我是不是？打扰你们叙旧了，徐梦瑶，别来坏我的好事。你要是喜欢他，我可以把他让给你。我又不是垃圾桶，不收垃圾。小慧，你干什么？沈燕，我告诉你，松手啊！沈燕，在。沈少爷是因为没抢到玉镯才打的吗？该不是因为沈太太吧？难道沈少爷也被戴绿帽子了？沈燕，你知道这是什么场合吗？简直把我们沈家的脸都丢尽了。就是，看来沈家得靠你二叔这样的人撑着才行。沈少爷，你要想要这手镯，就直接跟我说好了，我让给你们。他骚扰我老婆，身为一个男人，连自己的老婆都保护不了。又怎么保护整个沈家？沈少爷真是有担当啊！不愧是沈氏负责人。大嫂，你不是说你有办法能够逼着沈燕退位吗？这都多长时间了，为什么一点动静都没有？这个嘛。得看机会。你做脸了，我可没少往你兜口里塞钱，可不能让我的钱打了水漂啊！一条线上的蚂蚱，不用说那么多，看我怎么做就是了。哼，有朝一日我沈明成能够成为沈氏集团的董事，放心吧，我自然少不了你的好处啊。哈哈。今天我们就把话说开了。你和吴佳慧的事我不管，但别想阻碍我嫁给史艳。把分手说的这么委婉，你想怎么？他
开玉镯的钱你刷的就是我的卡，别得寸进尺。白雅，你要是真嫁进沈家，可别忘了我们之间的情谊啊。你干嘛？戒指都戴上了，什么时候跟我领证？这是求婚戒指。当然。那我不戴了，我还给你。啊、不不，不是求婚，只是个简单的小礼物。嗯。你你怎么偷袭我呀？好，下次我亲你之前，提前打声招呼。嗯。沈少爷。嗯。有一件事儿。我一定要告诉你，三个小时一到，请沈少爷及时缴费。好，我要续费。沈少爷，还要报多久啊？商场总共十层，还有五层，继续。沈少爷，我们又没有孩子，婴儿用品就不用逛了吧？你这是在提醒我，我们该生个孩子了，对吧？绝对没有。真的累了，你去咖啡厅等我，我去个洗手间。好。哟，沈少爷，我们又见面了。我最近在哪儿当卡？正好说明你人不浅呢。沈燕。你也真是，咖啡都不喝就走了。他自己摔倒了，站起来一下。这咖啡到底能有多难喝，让沈少爷连美女都不服就走了？一般啊。嗯、就是甜甜啊。你。等等，他不会是要跟我求婚吧？我还没准备好。来看看，真的是求婚的话，我该怎么拒绝他？这是，是你上次参加晚宴的薪酬，一百万，预满是你的生日。一百万，沈少爷，你给多了吧？不贵，值这个价。沈燕又搞什么名堂呀？沈燕，是你吗